வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லா பெனடிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் சேலத்தில் நூற்று பதினாறு கோடி திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி மாநகர மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என உறுதி நாகை மாவட்டத்தில் அரசு பணிகளை ஆய்வு செய்ய சென்ற ஆளுநர் பன்வாரிலாலுக்கு எதிர்ப்பு அரசியல் அமைப்பு விதிகளை மீறுவதாக கருப்பு கொடி காட்டி திமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் போராட்டம் காவிரி மண்டலத்தை அழிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக வைகோ குற்றச்சாட்டு நதிநீர் பங்கீடு வழக்கில் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் முறையாக வாதாடவில்லை என சாடல் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்குவது கஷ்டமான காரியம் அல்ல என பிரதமர் மோடி கருத்து ஜனநாயகத்துக்கு அழகு சேர்க்கும் பாரதிய ஜனதா தேசபக்தியுடன் திகழ்வதாக பெருமிதம் திரிபுரா சட்டசபை தேர்தலில் பதினோரு மணி வரை இருபத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பதிவு பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் மத்திய ரிசர்வ் படையுடன் மாநில போலீசார் பாதுகாப்பு சேலம் மாநகர மக்களின் அனைத்து அடிப்படை தேவைகளும் நிறைவேற்றப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்துள்ளார் சேலம் வந்திருந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல்வேறு புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோகிணி மற்றும் கட்சியின் மாவட்ட நிர்வாகிகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் விழாமேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் சேலத்தில் உள்கட்டமைப்பு பணிகளை மேம்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறினார் மின்கம்பங்கள் பாதாள சாக்கடை சாலைகள் சீரமைக்கும் பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும் என்றும் ஸ்மார்ட் சிட்டியாக தேர்வு செய்யப்பட்டதை அடுத்து சேலத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் சேலம் மாநகர மக்களின் அனைத்து அடிப்படை தேவைகளும் நிறைவேற்றப்படும் எனவும் முதலமைச்சர் உறுதி அளித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரி கீழ் முறைப்படுத்தப்படும் இரண்டும் ஆறு வார காலத்திற்கு மத்திய அரசு அமைப்பு தீர்ப்பிலே கூறப்பட்டது செல்லும் என்றும் ஆகவே இந்த தீர்ப்பை கட்டாயம் மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்தி அரசு பணிகளை ஆய்வு செய்ய நாகி வந்த ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துக்கு திமுகவினர் கருப்பு கொடி ஏந்தி எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தமிழக ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவியேற்ற பின்னர் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அரசு பணிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறார் மேலும் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தையும் பல இடங்களில் செயல்படுத்தி வருகிறார் சிதம்பரத்தில் ஆளுநர் ஆய்வு மேற்கொண்டதை அடுத்து ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ள பன்வாரிலால் புரோஹித் நாகை வந்திருந்தார் அப்பொழுது சட்ட விதிகளை மீறி ஆளுநர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்வதாக திமுகவினர் கருப்பு கொடி ஏந்தி அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் ஆளுநருக்கு எதிராக திமுக மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இந்த போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனால் பாதுகாப்பு பணிக்காக ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக முன்னாள் எம்எல்ஏ நிஜாமுதீன் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சசிகலா மீது தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக வழக்கு தொடுக்கலாம் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் சிங்காரவேலரின் நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்த வைகோ பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் மேகதாதுவில் மத்திய அரசின் அனுமதியுடன் அணைக்கட்ட துவங்கிவிட்டதால் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் கிடைக்காது என்று கூறினார் 
காவிரி வழக்கில் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டிய வைகோ காவிரி மண்டலத்தை அழிக்க வேண்டும் என்ற கொடிய நோக்கத்துடன் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சசிகலா மீது தற்கொலைக்கு தூண்டுவதாக வழக்கு தொடுக்கலாம் என்று தெரிவித்தார் இப்பொழுது மேகதாட்டு ராசி மண்டல அணை கட்ட போகிறார்கள் மத்திய அரசு அதற்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்து கொடுத்து விட்டது இனி நமக்கு சொட்டு தண்ணீர் வராது காவிரி படுகையை வேளாண் மண்டலமாக அமைக்க வேண்டும் என்று நாம் கோரி வருகிற நிலையில் பெட்ரோலிய ரசாயன முதலீட்டு மண்டலமாக மத்திய சர்க்கார் அறிவித்திருக்கிறது தமிழகம் முழுமையாக வஞ்சிக்கப்படுகிறது காவிரி பிரச்சனையும் இதுவோடு நிற்காது இன்னும் முழுமையாக காவிரி மண்டலத்தை தமிழகத்திலே அளிக்க வேண்டும் என்ற கொடிய நோக்கத்தோடு மத்திய சர்க்கார் செயல்பட்டு வருகிறது இது மிகுந்த அதிர்ச்சியை அச்சத்தை கவலையை எனக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஜனநாயகத்துக்கு அழகு சேர்க்கும் விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசபக்தியுடன் திகழ்வதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய டெல்லியின் தீனதயாள் உபாத்யா சதுக்கத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பாஜகவின் தலைமை அலுவலகத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் இரண்டு கட்டிடங்களாக அமைந்துள்ள இந்த புதிய தலைமை அலுவலகத்தில் பாஜகவின் மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி உறுப்பினர்களிடம் மத்திய குழுவினர் எளிதாக கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன முழுக்க முழுக்க வைஃபை வசதியுடன் கூடிய நூலகம் சூரிய மின்சக்தி மற்றும் வாகனங்கள் நிறுத்த கீழ்த்தளத்தில் போதுமான இடவசதி உள்ளிட்டவைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன நிகழ்ச்சியில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா மூத்த தலைவர் அத்வானி அமைச்சர்கள் சுஷ்மா சுவராஜ் நிதின் கட்கரி ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி பாஜக புதிய அலுவலகம் அமைப்பதற்கு காரணமாக இருந்த கட்சியின் தலைவர் அமித்ஷாவுக்கு பாராட்டையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டார் புதிய அரசியல் கட்சி தொடங்குவது எளிதான காரியம் அல்ல என்று கூறிய பிரதமர் நாட்டில் பல கட்சிகள் சுயநலத்துடன் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் ஜனநாயகத்துக்கு அழகு சேர்க்கும் விதமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசபக்தியுடன் திகழ்வதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார் திரிபுராவில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது காலை பதினோரு மணி வரை இருபத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன அறுபது தொகுதிகளைக் கொண்ட திரிபுரா மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி ஒன்பது சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இன்று காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது காலை முதலே பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களித்து வருகின்றனர் வாக்குப்பதிவு தொடங்கிய இரண்டு மணி நேரத்தில் அதாவது காலை பதினோரு மணி நிலவரப்படி இருபத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பதிவானதாக மாநில தேர்தல் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேர்தலுக்கான பாதுகாப்பு பணியில் சுமார் முன்னூறு கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த மத்திய ரிசர்வ் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இதனைத் தவிர மாநில போலீசாரும் வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தேர்தலில் இருபத்தி மூன்று பெண் வேட்பாளர்கள் உட்பட இருநூற்று தொன்னூத்தி இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு வாக்கு மையங்களில் இரண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் மாநிலத்தில் சிபிஎம் மற்றும் பாஜக கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்று பிற்பகலில் திரிபுராவில் ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார் என்பது தெரிய வரும் இதனிடையே வாக்காளர்கள் எந்தவித அச்சமுமின்றி தங்கள் வாக்குரிமையை பயன்படுத்துமாறு மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஸ்ரீராம் தரணிகண்டி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே இளம் வாக்காளர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் முன்வந்து ஓட்டளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்ற கனவுலகில் வாழும் மாய மனிதன் ஸ்டாலின் என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார் சிந்தனை சிற்பி சிங்கார வேளரின் நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள சிங்கார வேலர் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் கடம்பூர் ராஜு பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சசிகலா குடும்பத்தின் பிடியிலிருந்து விலகி அதிமுக ஒரு குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கூறியதை ஓ பி எஸ் சொன்னதாகவும் அதில் தவறு ஏதும் இல்லை என்று கூறினார் ஆறு மாதத்தில் அதிமுக ஆட்சி களையும் என்ற திமுகவின் கூற்று வெற்றி பெறாது என கூறிய ஜெயக்குமார் முதலமைச்சராகிவிட வேண்டும் என்ற கனவுலகில் வாழும் மாய மனிதன் ஸ்டாலின் என விமர்சித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டிலும் அதிமுக ஆட்சி புரிந்து சட்டசபையில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் என அவர் தெரிவித்தார் அவர் வந்து சொல்லாத நாளே கிடையாது அவர் அவர் தூங்கி எழுந்த உடனே சொல்றது மூணு மாசம் ஆறு மாசம் ஒன்பது மாசம் பத்து மாசம் இதுதான் அவர் தெரிஞ்சது அதனால் தெரிஞ்சிருப்பீங்க என்னன்றது அதனால் வந்து முதல்ல கவர்னர் உரை ஆரம்பத்திலே மன்முக அம்மாவுடைய அரசை பொறுப்பேற்றவுடன் முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றவுடன் 
கவர்னரை கவர்னர் உரை ஆற்ற முடியாது என்றார் ஆற்றினோம் அடுத்தது பட்ஜெட் போட முடியாது என்றார் பட்ஜெட்டும் போட்டோம் அவரை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு கனவு உலகில் வந்து கனவு உலகில் வந்து சஞ்சரிக்கிறார் ஒரு மாய மனிதன் போல கனவு உலகில் சஞ்சரிக்கின்ற ஒரு மாய மனிதன் யார் என்று சொன்னால் நம்முடைய செயல் தலைவர் வந்து ஸ்டாலினை தான் நான் இந்த நேரத்தில் வந்து குறிப்பிட வேண்டும் கோவில்களின் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்து அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று திருப்பதி ஏழுமலையானிடம் பிரார்த்தனை செய்ததாக கூறினார் கோவில்களில் ஏற்படும் விபத்துகள் மற்றும் கோவில்களின் பாதுகாப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்தார் ஒரு குழு போட்டிருக்கோம் அந்த குழுவின் பரிந்துரைப்படி நடவடிக்கை அது வந்து ஹைகோர்ட் குழுவில் குழு அதுக்கும் குழு நிறுவனம் அந்த குழுவின் நடைபெறியில் நடைபெறும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்து குறித்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்க பனிரெண்டு பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு கோவிலில் இரண்டாம் கட்டமாக ஆய்வு மேற்கொண்டன உலக புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கிழக்கு ராஜகோபுரம் அருகே ஆயிரம் கால் மண்டபம் பகுதியில் எண்பத்து ஆறுக்கும் மேற்பட்ட கடை இயங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கடந்த பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி நள்ளிரவு தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் கோவில் வளாகத்தில் செயல்பட்ட கடைகள் எரிந்து நாசமாகின இதனையடுத்து இந்து இந்த தீ விபத்து குறித்த காரணத்தை கண்டறிய பனிரெண்டு பேர் கொண்ட நிபுணர்கள் குழு நியமிக்கப்பட்டது இந்த குழு முதல் கட்டமாக கடந்த பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி ஆய்வு மேற்கொண்டது இதனையடுத்து இன்று இரண்டாம் கட்டமாக நிபுணர் குழு கோவிலில் ஆய்வு நடைபெற்றது நிபுணர் குழுவினர் கோவிலின் உறுதித்தன்மை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்த ஆய்வுக்கு பின்னர் கோவிலை சீரமைக்கும் பணி நடைபெறும் என்று கோவில் நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நெடுந்தீவு அருகே இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் படகுகள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது ராமேஸ்வரத்தை அடுத்துள்ள நெடுந்தீவு அருகே இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளுடன் மீனவர்கள் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்பொழுது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களின் படகுகள் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை அங்கிருந்து விரட்டி அடித்தனர் படகுகளை நோக்கி இலங்கை கடற்படையினர் சரமாரியாக கற்களையும் பாட்டில்களையும் வீசியதில் மீனவர்கள் காயமடைந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது மீனவர்களின் வலைகளை அறுத்தெறிந்த இலங்கை கடற்படையினர் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்பிடி உபகரணங்களை சேதப்படுத்த உள்ளதாகவும் கரை திரும்பிய மீனவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இலங்கை கடற்படையின் தொடர் அட்டூழியங்களால் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய மாநில அரசு தலையிட்டு மீட்டு கொடுத்திருக்காங்க விடுதலை மணி கொடுத்திருக்காங்க இந்த நிலையில வந்து நாங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டுட்டு நேற்று மீனவர்கள்லாம் மீன் பிடிக்க போனாங்க ஆனால் இலங்கை கடற்படை டெய்லி அந்த பாரம்பரிய இடத்துல மீன் பிடிக்க முடியாமல் படகுல விரட்டி விடுறதும் வலைகளை வெட்டி விடுறதும் போன்ற நிகழ்வுனால வந்து இன்னைக்கு நிறைய படகுகளில் வந்து பெருத்த நஷ்டம் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு படகுக்கு இருபத்தி ஆயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை நஷ்டமாயிருந்து எல்லாருமே பயந்து போய் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இருக்கு மத்திய மாநில அரசு துரித நடவடிக்கை எடுத்து திருவள்ளிக்கேணி ராகவேந்திரா கோவிலில் நடிகை ரஜினிகாந்த் இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் தமிழகத்தில் அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்த ரஜினிகாந்த் இருநூற்று தொகுதிகளிலும் போட்டியிடப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் ரஜினி மக்கள் மன்றம் அமைத்து அதில் மாவட்ட நிர்வாகிகளையும் ரஜினிகாந்த் அறிவித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் காவிரி தீர்ப்பில் தமிழகத்திற்கு ஆதரவாக ரஜினிகாந்த் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் தீர்ப்பில் தமிழகத்திற்கு காவிரி நீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே இன்று காலை ரஜினிகாந்த் திருவள்ளிக்கேணியில் உள்ள ராகவேந்திரா கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்துள்ளார் எடப்பாடி ஆட்சி கலையும் என்ற துரோகிகளின் எண்ணம் பலிக்காது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் உறுதி திருப்பூர் அலகுமலையில் முதல் முறையாக ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலம் காளைகளை அடக்க முயன்ற வீரர்களை கண்டு பொதுமக்கள் உற்சாகம் தமிழகத்தில் ஓரிரு அமாவாசைகளில் ஆட்சி கலையும் என்ற துரோகிகளின் எண்ணம் ஒருபோதும் பலிக்காது என்று அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் 
கரூர் மாவட்டம் காதப்பாறையில் அதிமுக புதிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் ஜெயலலிதா அறிவித்த திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் தற்போது எந்த தேர்தல் வந்தாலும் அதிமுக நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று கூறிய அவர் ஓரிரு அமாவாசைகளில் ஆட்சி களையும் என்ற துரோகிகளின் எண்ணம் பலிக்கவில்லை எனவும் விமர்சித்தார் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி இன்னும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஒரு அமாவாசை இரண்டு அமாவாசை என்ற அமாவாசை கணக்கை சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கெல்லாம் பனிரெண்டு அமாவாசைகளை கடந்து மீண்டும் அம்மாவுடைய ஆட்சி இந்த நூற்றாண்டு இந்த காலம் முழுவதும் இந்த இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கும் அதே போல அம்மா சொன்னது கூட இன்னும் எந்த தேர்தலாக இருந்தாலும் நாம் இரட்டை இலை சின்னம் வெற்றி பெறுவது உறுதி என்பதை நேரத்தில் சொல்லி கால தாமதம் செய்யாமல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டிய தண்ணீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்புடையது அல்ல என்று கூறியுள்ளார் மத்திய பாஜக அரசு காவிரி பிரச்சினையை அரசியல் கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்காமல் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை கர்நாடக அரசு மதித்து செயல்பட வலியுறுத்த வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் எனவே மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக தமிழகத்திற்கு உரிய நீரை பெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள ஜி கே வாசன் கால தாமதம் செய்யாமல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசை தமிழக அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் நீரவ் மோடி பாணியில் சென்னை சிட்டி யூனியன் வங்கி கிளையில் பனிரெண்டு கோடி எண்பது லட்சம் ரூபாய் மோசடி நடைபெற்றுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் தொழிலதிபர் நீரவ் மோடி பதினோராயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தது நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது இதேபோன்று சென்னையில் உள்ள சிட்டி யூனியன் வங்கி கிளை ஒன்றில் நடந்துள்ள மோசடி வங்கி தணிக்கையின் போது தெரியவந்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியைப் போல் போலி ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த ஷிப்ட் என்ற பண அனுப்பும் முறையில் மொத்தம் பனிரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதில் அமெரிக்காவில் உள்ள வங்கியிலிருந்து சீனா துருக்கி துபாய் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த வங்கி கணக்குகளுக்கு பணப்பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக கர்நாடக எதிர்ப்புக்கு மத்திய அரசு பணியக்கூடாது என பாமக இளைஞர் அணித் தலைவர் தமிழக அரசுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அடுத்த ஆறு வாரங்களில் அமைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்திருப்பது ஆறுதல் அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகத்திற்கு தண்ணீர் அதிகரிப்பை வரவேற்கும் சித்தராமையா காவிரி மேலாண்மை அமைக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற ஆணையை ஏற்க மறுப்பது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் எனவே காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது தொடர்பாக கர்நாடக அரசின் எதிர்ப்புக்கு மத்திய அரசு பணியக்கூடாது என அன்புமணி ராமதாஸ் தனது அறிக்கையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் சேலத்தில் ரவுடியின் பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டு கே கூட்டிய காவல் ஆய்வாளர் கருணாகரன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் சேலம் மாவட்டம் கொண்டப்ப நாயக்கன் பட்டியை சேர்ந்த சுசீந்திரகுமார் என்பவர் கொலை கொள்ளை உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி சிறை தண்டனை அனுபவித்துள்ளார் இவர் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாக தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடியுள்ளார் இவரது பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்து கொண்ட கன்னங்குறிச்சி காவல் ஆய்வாளர் கருணாகரன் ரவுடி சுசீந்திரகுமாருக்கு கே கூட்டிவிட்டார் இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து காவல் ஆய்வாளர் கருணாகரனை இடமாற்றம் செய்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் அவரை காத்திருப்போர் பட்டியல் வைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் வெல்லும் தமிழீழம் என்ற தலைப்பில் மே பதினேழு இயக்கம் நடத்தும் ஒருநாள் மாநாட்டில் அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் சென்னை அண்ணா அரங்கத்தில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் சார்பில் வெல்லும் தமிழீழம் என்ற பெயரில் ஒரு நாள் மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் அந்த அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி மலேசியாவின் பினாங்கு மாநில துணை முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி எம்எல்ஏ தமிமுன் அன்சாரி இயக்குநர் அமீர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர் அப்பொழுது பேசிய திருமுருகன் காந்தி ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டது ஒன்பது ஆண்டுகளில் மறக்கப்பட்டுவிட்டதாக வேதனை தெரிவித்தார் வந்து ஒரு தெளிவான மாநாடு ஒரு என்ன அப்படி சொல்லுவாங்களா ஒரு சிந்தனை அடிப்படையில் ஒரு கலக்கமில்லாத ஒரு மாநாடு பல மாநாடு வைக்கலாம் பல பேர் இது ஒரு கலக்கமில்லாத மாநாடு அதான் எனக்கு பிடிக்கும்
இன்று இரவு நிறைவடையும் இந்த மாநாட்டில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ பழநடுமாறன் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் சென்னை கூட்டுறவு மருந்தகங்களில் தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படும் மருந்துகளை பெற்று பொதுமக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி தேனாம்பேட்டை உள்ளிட்ட ஒன்பது இடங்களில் கூட்டுறவு மருந்தகம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு ஜெனரிக் மருந்துகள் நாற்பது சதவீதம் தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன அனைத்து விதமான மருந்துகளும் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதால் பொதுமக்கள் மருந்துகளை பெற்று பயனடைந்து வருகின்றன அடுத்த கட்டமாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு மருந்துகள் ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது முதல்ல டிஸ்கவுண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க வேறு எங்கேயுமே கிடையாது நல்ல நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது மெடிசின்ஸும் எதுவும் கே கொடு இல்லைனாலும் உடனே ஒரு வாரத்தில் வர வச்சு கொடுத்துட்றாங்க ஹெட் ஆஃபீஸில் சொல்லி சர்வீஸ் அப்பவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் அஞ்சாறு வருஷமாக இங்கே தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் எல்லாருக்கும் இதை தான் ரெக்கமெண்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வரவங்களுக்கும் சென்னை அருகே மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் உடல் கிடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை அடுத்த தாம்பரம் பகுதியில் கைகள் கட்டப்பட்டு கழுத்து அறுப்பட்ட நிலையில் பெண்ணின் உடல் கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் விசாரணையில் அவர் துளசி என்றும் கருத்து வேறுபாட்டால் கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாகர்கோவில் அருகே கள்ள நோட்டை மாற்ற முயன்ற முதியவரை போலீசார் கைது செய்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் நாகர்கோவில் வடசேரி பேருந்து நிலையத்தில் முதியவர் ஒருவர் கள்ள நோட்டை மாற்றியுள்ளார் இதை அறிந்த கடைக்காரர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார் விரைந்து வந்த போலீசார் முதியவரை கைது செய்தனர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் சிவகாசியை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்பதும் தங்கராஜ் என்பவரிடம் கள்ள நோட்டை கொடுக்க வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இதையடுத்து அவரிடமிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன கிருஷ்ணகிரி அருகே தன்னை தாக்க வந்த சிறுத்தை புலியை கத்தியால் தாக்கிய முதியவர் கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மகாராஜா கடையை அடுத்த மேலுக்கொள்ளை பகுதியைச் சேர்ந்த ராமபூர்த்தி என்பவர் பசு மாடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த சிறுத்தை புலி அவரை தாக்க முயன்றுள்ளது இதனையடுத்து ராமமூர்த்தி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள இலைக்கொடிகளை வைத்து விலைக்கொடிகளை வெட்ட வைத்திருந்த கத்தியால் சிறுத்தை புலியை தாக்கியுள்ளார் இதில் சிறுத்தை புலியின் கால் கழுத்து முதுகு போன்ற இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தது இந்த நிலையில் சிறுத்தை புலி தாக்கியதில் காயமடைந்த ராமமூர்த்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கொடைக்கானல் பிரைன் பூங்காவில் புதிய வகை மலர் நாற்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டது கொடைக்கானல் பிரைன் பூங்காவில் வரும் மே மாதம் ஐம்பத்தி ஏழாவது மலர் கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது இதற்காக கடந்த மாதம் முதல் புதிய மற்றும் அரிய வகை மலர் நாற்றுகள் நடப்பட்டு வருகின்றன பூங்காவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மலர் பாத்திகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் மலர் நாற்றுகள் நடவு செய்யும் பணி நேற்று துவங்கியது இந்த ஆண்டு கோடை விடுமுறையில் வரும் சுற்றுலா பயணிகளை மலர் கண்காட்சி வெகுவாக கவரும் என்று தோட்டக்கலைத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் திருப்பூர் அலகுமலையில் முதல் முறையாக நடைபெற்று வரும் ஜல்லிக்கட்டு வீர விளையாட்டைக்கான பல்லாயிரக்கணக்கானோர் அப்பகுதியில் குவிந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பலடம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட அலகுமலையில் முதல் முறையாக நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை கால்நடத்துறை அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் எம்பிக்கள் சத்யபாமா நாகராஜன் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் குணசேகரன் கரைப்புதூர் நடராஜன் தனியரசு மகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் ஏராளமான மாடுபடி வீரர்களும் பங்கேற்றுள்ளனர் பாடி வாசலில் இருந்து சீறி பாய்ந்தபடி வரும் காளைகளை வீரர்கள் அடக்க முயல்வதை காண பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களும் பார்வையாளர்களும் குவிந்துள்ளனர் இந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கும் காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஆயிரத்து முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புத்தர் கோவிலில் பயங்கர தீ விபத்து பல லட்சம் மதிப்பிலான கலாச்சார பொக்கிஷங்கள் புத்த சிலைகள் எரிந்து சேதம் சென்னை ஓபன் சேலஞ்சர் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் யோகி பாம்ப்ரி அதிர்ச்சி தோல்வி
திபெத் நாட்டில் பழமை வாய்ந்த புத்த மத கோவிலில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தால் புத்த சிறை உட்பட பல்வேறு கலாச்சார பொக்கிஷங்கள் சேதமடைந்துள்ளன திபெத் நாட்டின் தலைநகர் லாசாவில் ஜோங்ஹாங் என்ற ஆயிரத்து முன்னூறு வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த புத்த மத கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது மேலும் விபத்து காரணமாக அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் மிகவும் புனிதமிக்க மற்றும் திபத்தியர்களால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கோவிலாக இது கருதப்படுகிறது தீ விபத்தால் புத்தரின் பனிரண்டு வயது உருவ சிலை உட்பட பல்வேறு கலாச்சார பொக்கிஷங்களும் சேதமடைந்துள்ளன இந்த கோவில் கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு யுனெஸ்கோவால் உலக பாரம்பரியமிக்க தலம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை ஓபன் சேலஞ்சர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் யோகி பாம்பியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோர்டான் தாம்சன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் சென்னை ஓபன் சேலஞ்சர்ஸ் டென்னிஸ் ஆடவர் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது இதில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஜோர்டான் தாம்சனும் இந்தியாவின் யோகி பாம்பியும் மோதினர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஏழுக்கு ஐந்து மூன்றுக்கு ஆறு ஏழுக்கு ஐந்து என்ற செட் கணக்கில் யோகி பாம்பியை வீழ்த்தி தாம்சன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் வெற்றி பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்திய வீரர் யோகி பாம்பிரி தோல்வி அடைந்ததால் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்